প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে করণীয় কি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রহিম 1955 সালের জুন মাসে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন অত্যন্ত কমন একটি বিষয় এবং আমরা জানি যে কিছু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ আছে যেগুলো মহামারী আকার ধারণ করছে পুরো বিশ্বে তার মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ একটি এবং এটির আসলে নানা ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে আমরা শুরুতেই যদি আপনার কাছ থেকে একটু জানি যে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে স্বাভাবিক যে রক্তচাপের মাত্রা সেটি সাধারণত কি এবং উচ্চ রক্তচাপ আসলে কখন আপনারা বলেন আসলে স্বাভাবিক রক্তচাপ বলতে আমরা যেটা বুঝি দুইটা রক্তচাপ একটা হচ্ছে সিস্টলিক আর একটা ডায়াস্টলিক উপরে নিচে আমরা এইভাবে বলি একশো বিশ সিস্টলিক এবং আশি ডায়াস্টলিক এর নিচে থাকবে এর নিচে এটা যদি থাকে এটাকে বলি আমরা স্বাভাবিক রক্তচাপ এবং এর মাঝখানে একটা আছে যে আমরা উচ্চ রক্তচাপ তখনই বলি যখন এটা ধরেন ওয়ান একশো তিরিশ এবং নব্বই সিস্টলিক একশো তিরিশ এবং নব্বই এবং ডায়াস্টলিক একশো নব্বই এবং তার বেশি যদি হয় তাকে আমরা বলি मापारे বেশি হয়ে গেল ধরুন একশো চল্লিশের উপরে হয়ে গেল সিস্টলিক ডায়াস্টলিক নব্বইয়ের উপরে হয়ে গেল এখন তখনই তো আমরা এটিকে উচ্চ রক্তচাপ বলি কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যদি আবার প্রেশারটা মাপি তখন দেখা যায় এটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে সুতরাং একবার মাপলে সাথে সাথে উচ্চ রক্তচাপ এটাকে মানে বলা ঠিক হবে না কিছু সময় নিতে হবে এবং এমনও হতে পারে যে দু একদিন হয়তো তার প্রেশার ছিল কিছুদিন পরে আবার প্রেশার থাকলো না স্ট্রেসফুল যেটা বললেন এটা তো এটা ধরেন সাময়িক উচ্চ রক্তচাপটা কিন্তু সাময়িক জিনিস না কারণ প্রেশার তো আপ ডাউন করতেই পারে যেটা স্থায়ী হবে যেটা সব সময় রয়ে যাবে এই স্বাভাবিক মাত্রার উপরে তখনই আমরা বলবো উচ্চ রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপ এবং আমরা কিন্তু দেখি অনেক সময় যখন সব কিছু বিবেচনা করার পরবর্তীতে আপনারা নির্ধারণ করেন যে উচ্চ রক্তচাপ হয়েছে রোগীটির এবং তিনি একজন হাইপার টেনশনের রোগী সেই রোগীটিকে যখন আপনারা ওষুধ দেন বা প্রথম যখন ওষুধ সাজেস্ট করেন এবং কিছু খাদ্যাভ্যাস লাইফ স্টাইল এগুলোও থাকে সেই ওষুধগুলো নিতে তারা খুব অনীহা প্রকাশ করেন এবং আজীবন ওষুধ খেতে হবে সে কারণে তারা ওষুধ শুরুই করতে চান না কিংবা যদি শুরু করতে করেন যখন আবার তার একটু ভালো লাগে তখন আবার সেই ওষুধটা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই বন্ধ করে দেন এই যে ভিন্ন ভিন্ন কিছু চিত্র সেগুলো আসলে এই বিষয়টি নিয়ে আপনার আসলে আপনাকে ধন্যবাদ আপনি খুবই সুন্দর এবং বাস্তব চিত্র আমাদের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সেটি আপনি আপনার দু একটি কথায় মানে তুলে ধরেছেন একদম বাস্তব এখন আমরা যখন একজন উচ্চ রক্তচাপের রুগী পাই যখন আমরা বলি আপনাকে ওষুধ শুরু করতে হবে আপনি যেরকম বললেন সাথে সাথেই তাদের একটা প্রশ্ন শুরু করলে তো সারা জীবনে নিতে হবে এরকম একটা মানে অনীহা প্রকাশ শুরু করলে তো সারা জীবনে জীবনে নিতে হবে না নিলে চলে কি না এরকম একটা তারা ভাব প্রকাশ করেন আসলে বিষয়টাতে এমন না যে উনি শুরু করবেন এই জন্য নিতে হবে শুরু করতে হবে যেহেতু তার দরকার এই জিনিসটা তা তাকে বুঝাতে হবে এটা না বুঝাইলে হবে না আপনি আরেকটি কথা বলছেন গুরুত্বপূর্ণ যে ওষুধ শুরু করছেন উনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ করে বসে আছেন খুবই বাস্তব এবং এটা আমরা অনেক রুগী এরকম পাই কেন বন্ধ করছেন আমার তো কোনো অসুবিধা নেই এটা আর তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এই জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে এখন এই জিনিসটা তো তাকে বুঝতে হবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো উচ্চ রক্তচাপে কোনো লক্ষণ থাকে না কিন্তু ক্রমান্বয়ে সময়ের ব্যবধানে বছরের পর বছর প্রেশার থাকলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে এই জন্য প্রথমেই যখন একটা উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়বে তখন রুগীকে ভালোভাবে বুঝিয়ে ওষুধটা শুরু করতে হবে যাতে উনি এটা মানসিকভাবে গ্রহণ করেন যে আমার ওষুধ শুরু করতে হবে দুই নম্বর 
যে এই যে শুরু করলাম এটা চলতে থাকবে আজীবন এই যে দুইটা জিনিস বুঝাতে হবে না বুঝলে তো আপনি যা বলছেন এরকমই করে রোগী সেটাই হয় আপনি যেটি বলছিলেন যে জটিলতা হতে পারে রক্ত উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খাওয়ানোর বা প্রেসক্রাইব করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং এই যে উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে না রাখা বা অনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য থাকার জন্য কিছু জটিলতা সেগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে উচ্চ রক্তচাপ যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে তো সাধারণত সাথে সাথেই জটিলতা কিন্তু হয় না হতে পারে অনেক সময় হয় সাধারণত হয় না কিন্তু জটিলতা হতে অনেক সময় সময় লেগে যায় অনেক সময় লাগে কিন্তু যখন জটিলতা হয়ে যায় শুরু হয় তখন কিন্তু ফিরে আসা খুব কঠিন কাজ থাকে না এখন এই যে জটিলতাগুলো জটিলতাগুলো আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্গগুলো আছে যেমন ধরেন ব্রেইন তারপরে হার্ট হৃৎপিণ্ড বা ব্রেইন তারপরে কিডনি এগুলা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ভাইটাল যেকে বলা হয় এই তিনটা ভাইটাল অর্গান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এই প্রেসারের দ্বারা উচ্চ রক্তচাপে দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে এখন ব্রেইনের কথা যদি আমরা বলি ব্রেইনের স্ট্রোক যেটা বলে স্ট্রোক স্ট্রোকটা কিন্তু এটা কিন্তু ধরেন অনেক দিন রক্তচাপ আছে উচ্চ রক্তচাপ আছে হঠাৎ করে এটা প্রকাশ পায় এমন না যে খালি দিন দিন ধরে প্রকাশ পাইতেছে এমন তো না এবং যখন প্রকাশ পায় তখন কিন্তু একেবারে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই চলে আসে হ্যাঁ তা আমি ঠিকই বলছেন এই উচ্চ রক্তচাপ থাকলে সেখানে মৃত্যু ঝুঁকি আপনি যেটা বলেন স্ট্রোক স্ট্রোক তো বিভিন্ন ধরনের আছে একটা ধরেন যে রক্তক্ষরণ হয় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ একটা হলো মস্তিষ্কের যে রক্ত প্রবাহে বাধাপ্রাপ্ত থ্রম্বোসিস হয় ব্লক হয়ে যায় বাধা হয়ে যায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায় দুইটাই কিন্তু খুবই মারাত্মক মারাত্মক এখন এটা যখন হবে তখন তো অল্প সময় হয়ে যাবে এবং আপনি যেটা বললেন এটা যে এই যে আমরা স্ট্রোক যেটা বলি তাৎক্ষণিক রোগে মারা যেতে পারে অথবা এমন হইতে পারে শরীরের যে কোনো একটা পাস বিকলাঙ্গ মানে অবশ হয়ে যেতে পারে একদম হাঁটতেই পারবে না এমন হইতে পারে এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে এতদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপটাকে নিয়ন্ত্রণে না রাখা নিয়ন্ত্রণে না রাখা উচ্চ রক্ত নিয়ন্ত্রণ না বা অবহেলা করা গুরুত্ব না দেওয়া হুম হুম আরো আছে যেমন যে কিডনি যেটা আমরা বললাম আচ্ছা কিডনিতে এখন দীর্ঘ দিন ধরে যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে কিডনির উপর প্রভাব পড়ে হুম হুম এবং কিডনির প্রভাবে কিডনির যে স্বাভাবিক কার্যক্রম সেটা ব্যাহত হয় ব্যাহত হয় এবং শেষ পর্যায়ে গিয়ে কিডনির কোনো কার্যক্রম থাকে না তখন যে এই ট্রান্সপ্লান্ট অথবা ডায়ালাইসিস করতে হয় এগুলা এটা একটা হার্টের একটা বড় হার্টের একটা এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হার্টেও এই যে স্ট্রোক যেরকম একটা হঠাৎ করে হয়ে যায় হার্ট অ্যাটাক যেটা আছে সেটা কিন্তু স্কিমে যেটা আমরা বলি বা মাইক্রোড ইনফেকশন এটাও কিন্তু হঠাৎ করে কার্যক্রম চলতে থাকে অনেক দিন কিন্তু হঠাৎ করে তার প্রকাশ ঘটে এবং সেটাও মারাত্মক যেটা আপনি বললেন এটাও কিন্তু মৃত্যুর ঝুঁকি আছে সাথে সাথে মারা যেতে পারে অথবা ভুগতে পারে অনেক দিন ভুগতে পারে ব্যথা এবং সেটি সেই রোগীর জন্য এবং তার পরিবারের জন্য একটা বড় বিপর্যয়ের কারণ তা তো অবশ্যই একজন কার্যক্ষম ব্যক্তি যিনি সংসারে উপার্জন করেন উনি যদি হঠাৎ করে কার্যক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন যে কিছুই করতে পারছেন না তখন তো অবশ্যই পরিবারের জন্য একটা বিপর্যয় নেমে আসবে আমরা যদি একটু উপায়গুলো জানি তাহলে যেহেতু নিয়ন্ত্রণ উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন বিষয়গুলো আসলে কোন কোন বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন এখন উচ্চ রক্তচাপ যখন একজন মানুষের হয়ে যায় তখন তো আমরা প্রথমে যেটা বললাম তা এটাকে গুরুত্ব দিতে হবে ওনাকে মাথায় রাখতে হবে যেটা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এটা রাখার পরে এখন এই যে রক্ত উচ্চ রক্তচাপ কেন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না ওষুধ ঠিক মতো যদি গ্রহণ না করে এটা একটা আর হলো খাদ্যাভ্যাসের কিছু পরিবর্তন লাগে সেটা যদি না করে আর একটা হলো যে শারীরিক যে সক্ষমতা শারীরিক সক্রিয়তা কায়িক শ্রম এখন আমাদের এখন যে সামাজিক অবস্থা তাতে দেখা যায় মানুষ কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম খুব একটা করে না এই একদম এই গাড়িতে এইখানে ওইখানে লাইফস্টাইল যেটিকে বলা হয় বেশিরভাগ সময় বসে থাকার কাজগুলোই হয় আমাদের শিশুদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা সেরকমই দেখি এবং এই কারণে ওবেসিটিও বেড়ে যাচ্ছে সেটিও কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রণে থাকার একটা প্রধান কারণ একটা হলো যে তার শারীরিক ব্যবহার যেটা যেটা আমরা বলছিলাম যে শারীরিক মানে সক্রিয় থাকা সক্রিয় মানে শারীরিক ব্যবহার এটা কিন্তু খুবই কম আমাদের এখন যে সামাজিক প্রেক্ষাপট অফিস আদালতে যেভাবে চলে মানুষ খুবই কম শারীরিক ব্যবহার করে মানে বসে থাকে এবং এতে দেখা যায় তার ওজন বেড়ে যায় যে শরীর ওজন বাড়ি যায় অথবা এই যে পেট যেটা বাড়ি হয়ে যায় এটা কিন্তু একটা আলাদা একটা অংশ এটা কিন্তু আর একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ঝুঁকি সেটা আবার ওয়েট বেড়ে যাওয়া ওজন বেড়ে যাওয়া এটাও কিন্তু একটা ঝুঁকি এটা একটা যে শারীরিক ব্যবহার শারীরিক পরিশ্রম করা আর হলে খাদ্যাভ্যাস কিন
অনেকে দেখা যায় যে খাবারের মধ্যে কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকে তখন কিন্তু ওজন বেড়ে যাবে এবং খাবারের মধ্যে বিশেষ করে আপনার চর্বি জাতীয় খাবার এটাকে এটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং টোটাল সম্পূর্ণ খাবারও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং এই যে অনেক সময় আসছে যে উচ্চ রক্তচাপে যারা ভুগছেন তারা লবণ খাওয়া থেকে বিরত তাদেরকে থাকতে বলা হয় এবং তারা বিভিন্ন প্রসেস করে লবণটিকে ভেজে তেলে বিভিন্ন উপায়ে তারা খাওয়ার চেষ্টা করেন সেই ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোনো পরামর্শ আছে কিনা আসলে কি তাদের কোনো লাভ আছে কিনা এই ধন্যবাদ আমি আসলে আসলে একটা বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরছেন এটা আমাদের আমরা যখন দৈনন্দিন যে আপনারা রোগী দেখি তাতে দেখা যায় যে একটা কথা এরকম তাদের মাথায় যায় কাঁচা লবণ খাবেন না এই কথাটা কিভাবে যায় আমি জানি না কিন্তু তারা এই কথাটা বলে এই কাঁচা লবণ খাবেন না যখন এই কথাটা তাদের মাথায় ঢোকে তখন তারা কিন্তু আপনি যেটা বললেন ভেজে খায় বা তরকারিতে দিয়ে খায় এখন যখন ভাজে তরকারিতে দেয় তখন যখন ভাজে এটা কিন্তু আরও লবণাক্ত হয়ে যায় এটা কিন্তু আরও বেশি মারাত্মক ক্ষতি এখন বিষয়টা হয়েছে লবণ কম খেতে হবে মানে খাবারের সাথে লবণ যোগ করা যাবে না উনি ভেজে খাবে বা এই খাবে তরকারি লবণ তো লবণ এই সেটি যে যে প্রসেসে হ্যাঁ যখন ভেজে খাবে আর লবণাক্ত তো বেশ বেড়ে যাবে সেই জন্য লবণ পরিহার করতে হবে এবং এটা কোনো খুব কষ্টের ব্যাপার না অভ্যাস করলে হয়ে যাবে আমরা অনেক সময় দেখি যে উচ্চ রক্তচাপ একটা অনেক শিশুদের থেকে শুরু করে ইয়াং অ্যাডাল্ট যারা আছেন তাদেরও কিন্তু হয় একটা সময় যেমন আমরা দেখতাম যে খুব বয়স্কদের উচ্চ রক্তচাপ হতো এখন কিন্তু এই ধারণাটার ব্যতিক্রম ঘটেছে সেটিও কি একই কারণে কিনা আমাদের লাইফস্টাইল কি এই ক্ষেত্রে দায়ী হ্যাঁ অনেকাংশ তো এটা আসেই এটা তো অনেকাংশে আসেই কিন্তু আমরা যে সাধারণত রক্তচাপ দেখি উচ্চ রক্তচাপ এর মধ্যে ধরেন নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ শতকরা নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ এর নির্দিষ্ট কোনো কারণ নাই সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নাই যে এই কারণটা দূর করে প্রেশার ভালো হয়ে যাবে সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই কিন্তু অ্যাজ এ হোল কারণটা সব কিছু মিলে আসে কিন্তু এই যে দশ থেকে পাঁচ ভাগ এদের মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ আছে সেই কারণগুলো এই অল্প বয়সে হতে পারে অল্প বয়সে যারা রুগী তাদের হতে পারে এবং এর মানে এই না যে অল্প বয়সে যাদের হবে তাদের এই সুনির্দিষ্ট কারণই থাকবে এমনি যে যেখানে কোনো কারণ পাওয়া যায় না এই বয়সেও তাদের হইতে পারে সুনির্দিষ্ট কারণ যেমন বললেন স্থূলতা লবণ বেশি খাওয়া অসক্রিয় মানে নিষ্ক্রিয় থাকা এগুলোও কিন্তু এই ছোটদেরও হইতে পারে অল্প বয়সেও হতে পারে আর কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ তো আছেই পরিবারের কোনো বিষয় কি রয়েছে কিনা যে পারিবারিকভাবে যারা যাদের আগে থেকেই আছে বা যাদের পরিবারে হাইপার টেনশনের রোগী আছে তার তাদেরকে হর ঝুঁকি বেশি থাকে অবশ্যই এখন ধরেন এই যে হাইপার টেনশন উচ্চ রক্তচাপ যেটা এটা তো পারিবারিক একটা তো ভূমিকা আছেই যাদের পরিবারে উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের সন্তান সন্ততিদের ছেলে মেয়েদের এটা হতে পারে কিন্তু সেটা অল্প বয়সে সাধারণত হয় না সেটা একটু পরিণত বয়সে গিয়ে হয় এবং আগে থেকেই যাতে একটু সতর্ক থাকা যেহেতু যারা তারা ঝুঁকিপূর্ণ সেটি অবশ্যই থাকতে হবে এবং যে কোনো রোগ প্রতিরোধের জন্য এবং ভালো থাকার জন্য আপনি যেটি বলছিলেন যে সক্রিয় জীবনযাপন আসলে খুব প্রয়োজন এবং আমাদের দর্শকদের এজন্য আমরা দেখাতে চাই ব্যায়াম বা এক্সারসাইজের কিছু সাধারণ নিয়ম কারণ দর্শক দেখে নিন ব্যায়ামের কিছু সাধারণ নিয়ম কারণ আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকেই আজকে আমরা করবো হাতের ব্যায়াম যে হাতের ব্যায়ামটা আপনার ঝুলে যাওয়া মাসলগুলোকে আস্তে আস্তে করে টাইট করে নিয়ে আসবে এবং এই ব্যায়ামটা আপনি ছুঁয়ে করতে পারবেন অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে এমন একটা সময় ফ্রি হই যে ঠিক ঘুমোতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কাজ চলে এবং পরে দেখি যে এখন তো আমার ঘুমানোর সময় হয়ে গেছে কিংবা ঘুমানোর সময়ও পার হয়ে গেছে এখন আর কখন ব্যায়াম করব ফলে আস্তে আস্তে আমরা হতাশ হতে থাকি নিজের শরীর নিয়ে তো এখন এই ব্যায়ামটাতে আপনার উপদেশটা হলো যে আপনি এমনভাবে আপনার ওয়েট বা মন মানসিকতাটা তৈরি রাখবেন যে যখন আপনি সারাটা দিনে সময়ই পেলেন না কিন্তু এখন ঘুমোতে যাবেন তখনও অন্তত যেন এই ব্যায়ামটা করে শুতে পারেন অন্তত এক মাস যদি একটা না আপনি করতে পারেন তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আপনি খুব ভীষণ হাতের একটা চেঞ্জ নিজেই বুঝতে পারবেন ওকে আমরা দেখি ব্যায়ামটা করতে গেলে কীভাবে করতে হবে প্রথমে আমরা সোজা বিছানায় হতে পারে বিছানায় শুয়ে করতে পারি এভাবে আমরা সোজা শুয়ে বিছানায় কিংবা যে কোনো ফ্ল্যাট সারফেসে শুয়ে আস্তে করে ব্যালেন্সে পা সোজা দু হাতে দুটো ওয়েট নিলাম আমরা অ্যান্ড দেন ইনহেল ডাউন অ্যান্ড এক্সেল আপ টু অ্যান্ড আপ থ্রি and up four and up 
five and up six and up last one seven and up okay लियो के देखिए अमरा देखी जेकी की धारण में भूलते पड़े की की जैसे हमारे ख्याल करते होंगे ओके लियो डाउन जोखन होते हैं ठीक माथा काने पास बड़ा बढ़ जाते हैं अमरा हाइट टा देख ची की जो हाइट टा थक बे एकदम शोल्डर टा डाउन थक चे कोनू इटा भेतोरे दिए थक चे एम कोनू इटा जनो सामने दिए � अनेक दूरे हाथ चोला जाते हैं ना एक्सटेंशन टा होते पारे उटा खूब एक टा जे खारा फ़ौय ताना किंतु प्रथम में जो ना बिगिनर वर्षन जो ना अम्रा बोल बोजे शुरू टा एक टू शब्दानों ता शो हो शुरू करा टाइ भालो एक अंताय शब्दे बैलेंस पोजीशन टा थके एवं तो खोनी किंतु ऑलरेडी ट्राइसेप जेह तो हमरा बेसिक फाउंडेशन बे हमरे कथा बोलते हैं, हमरा पूरा टाइम चुल बो, एवं तो खुनो टन टन थक बे हाथ जनो नीचे दिगे नहीं मैं चोले आश बना बा खूब बेशी माथा पीछे चुल बना, ठीक है से स्टेडी मूवमेंट आर एक बार करो, एंड इनहेल, डाउन, निश्चित नीते नीते नाम बो, एक्सेल, अप एवं ख्याल करते हैं जब हाथ तो जोखन जाते हैं काने पर्स दे चुके पर्स दे जाते हैं खूब इम्बैलेंस होले हॉटअप करें जिन तो एक्सीडेंट होते पारे जब हाथ तो मुखर ऊपर चला चुके बाद चोखर ऊपर चला चुके जो ना इटा खूब शाब्दने कुत्ता हुए एंड एक्सेल अप गुड एंड ओके आमदे इखने की ख्याल किंतु आमदेर ख्याल ता रखते हो भी जेटा जे अमरा शब्दने जे कुनो भी आमी शब्दने आमदेर के कुत्ते हो भी अमरा टारगेट मासल होच्छे हाथे ट्राइसेप मासल जेटा झूले जाए शब्दनों तो देखा जाए जे एक टू फैट जोंगले बाइक टू बॉयसले बाव अनेक शब्द देखा जाए जे ओ जोन टा कोमे जावर पड़े फैट सेल टा � ए जो ना हमरा बैंड टा करो शुद्ध उन खेल को तो हो जाए कंसंट्रेशन टा एकांत टा एवं बैलेंस शो करे माथा है बा पासे चोखे लाग बे खूब झांके दिए कोर बो अनेक बेशी कोर कर जो ना ताते हमारे वो पकड़ हो बे ताकि तो हो बे ना ओके तो हमरे टा कोर बो अंतो तो पोचीश थे के तीरिश बार कारण जोखन बैंड तो हमरा पोजीश थे कि तीस बार कर बा अब लास्ट फाइव रिपीटेशन है जब अपने भालो एक टा प्रेशर पड़े आर जो दी बिल्ड करते चांस शेख तेरा अपने के वेट टा आर ऑनिक टू को बाड़ी नहीं तो हो बे आर ऑनिक वैसी शब्दने को तो हो बे अब तो अपन रिपीटेशन टा अपने बारो थे के पौनो पर जन्तो देते पड़े सर अशुले जेटी बोलती हूँ लम जी शौक रियो थका बा भालो थका एबों उच्च रक्तचाप नहीं होने तो ने रखा है जो ना शुले शौक रियो थकर गुड़ता पुरी शिम ये शौक रियो थका टा शुले शबाई जाने किन तो अमरा किन तो मानते चाहिए ना शबाई बा आशुले बुझी ना जा शुले कौन अमरा ऐतो बेस्ट तो था क्या म हमने ठीक ही बोला चुना एक गुरुत्वपूर्ण विषय अमरा जो हम लोग इधर के इरकुम बोली जब अपना तो शक्तियों थक तो होगे तादेव इरकुम ही चुकती जब अमितो शुमार पे ही ना ऑफिस व्यस्त हो बिगुने जगह व्यस्त हो अमितो शुमार पे ही ना कौन ना अमित हार्ड बो बा वही बाबे शक्तियों होगे शेष शुमार पे ही � बाकुनो तार काट जलो ए जाए तो बाबुशा प्रतिष्ठान है बस जेकुनो जागा है तार आगे तो जेते जेते तो किसी समय लगे शेष समय टाव उन्हें बाहर करते पारे एक बार आपने जितना बोल लें जी हार्ट तो हबे इटा हो जो सप्ताह पास दिन तो मिनिमम हार्ट ले भालो है और दो निक जुदी पारे शेर तारो भालो किंतु � शेदिकिन्तु इतना जाते चलो मान थाके शेदिके गुरुत्व दी तो होगे निश्चय एक तो शुमार बेर करनी तो होगे एवं खाद्य भाषा के गुरुत्व आपूर्षिम भालो आपने जिसे बोले थे जो खाद्य भाषा के गुरुत्व आपूर्षिम जारा उत्तरीक्त कोलेस्टेरोल ले मात्रा जादेर बेशी रोकते तादेर आशुले खाद्य भाष
রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় এ কারণে অবশ্যই আপনাকে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে তবে ভয়ের কিছু নেই আপনি চাইলেই খাবারটাকে পরিবর্তন করে আপনার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন সাধারণত অতিরিক্ত ওজন এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণ ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণ ইত্যাদি কারণে আমাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায় রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আপনাকে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার পরিবর্তন আনতে হবে সুষম খাবার বলতে আপনাকে অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে শর্করা গ্রহণ করতে হবে এবং লিন মিট লো ফ্যাট ডেইরি ফুড এবং দই এগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং খাদ্য তালিকায় অবশ্যই বাদাম এবং ওমেগা থ্রি সম্পন্ন খাবার অ্যাড করতে হবে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত চর্বি বা চর্বি জাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকতে হবে এবং সেই সাথে চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকতে হবে আপনি প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় ওমেগা থ্রি সম্পন্ন খাবার যেমন মাছ বা মাছের তেল অথবা শাক সবজি ডাল প্রভৃতি যুক্ত করতে পারেন খেয়াল রাখতে হবে যেন আপনার ওজন কোনোভাবেই বেড়ে না যায় এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই খাবার কন্ট্রোল এবং নিয়মিত এক্সারসাইজের মাধ্যমে ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আপনাকে কিছু অভ্যাসের পরিবর্তন আনতে হবে যেমন প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি এবং ফল জাতীয় খাবার রাখতে হবে এবং ছেলেদের অবশ্যই ধূমপান এবং অ্যালকোহল গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যেহেতু রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় সেহেতু আপনাকে অবশ্যই রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং এ জন্য আপনাকে প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিদিন নিয়মিত এক্সারসাইজ করতে হবে আমাদের একটি ভুল ধারণা শুধুমাত্র চর্বি জাতীয় খাবার খেলেই রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায় কিন্তু যদি আপনি শর্করা জাতীয় খাবার বা চিনিযুক্ত খাবার অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করেন তবে সেটিও একটি পর্যায়ে যে আপনার শরীরে ফ্যাট হিসেবে স্টোর হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে স্যার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সার্বিকভাবে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে যাতে থাকে সেজন্য কি করণীয় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি কোনো পরামর্শ করণীয় বলতে আমি যেটা বলতে চাই যে যিনি রোগী তাকে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যে আমি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে চাই এই প্রস্তুতিটা নিতে হবে এবং যদি উনি নিতে পারেন এই প্রস্তুতি এবং ওষুধগুলো ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারেন এবং এই যে খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক যে পরিশ্রম এগুলো যদি করতে পারেন আমি মনে করি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ফলো আপে যাওয়া সেটিও খুব জরুরি অনেকে একবার গিয়ে হয়তো আজীবনের জন্য ডাক্তারের কাছে মনে করেন যে ডাক্তার তো ওষুধ দিয়েই দিয়েছে আমি আজীবন এটা খাই কিন্তু ফলো আপটাও যে জরুরি এবং তার অবস্থা কি আছে এবং স্ক্রিনিং বিভিন্ন সমস্যার এই বিষয়গুলো আসলে জরুরি নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শকবিন্দকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা শুনছিলাম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার কিছু উপায় আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই ठीक एक ही समय पर्दाय